Na geral é isso, né? Vai uma notícia assim, outra assim. Vamos voltar a falar de furto, vem comigo. Dois homens, um de 25 e outro de 27, foram presos suspeitos de terem furtado vários objetos em uma loja no centro de Governador Valadares. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. Um deles estourou o vidro do estabelecimento e invadiu o local. Roberto Tomás está chegando para contar detalhes dessa ocorrência. Boa tarde. Boa tarde aí, Tomás. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa sexta-feira. É verdade. Esses homens estavam caminhando no centro de Governador Valadares na madrugada de ontem. Aí, em determinado momento, um deles parou na porta de uma loja e arremessou uma pedra contra o vidro, que é de blindex, um material até mais bem feito, né? mais duro, na verdade, para que proteja a, a, a entrada da loja. Mas não foi resistente não, viu, Nico? A pedrada destruiu esse vidro e um deles entrou retirando um monitor de TV, logo após outro monitor né, de, de, de computador e um colchão também subtraído. Os, dois, os três objetos foram levados para um determinado local e câmeras de segurança do circuito da Polícia Militar, o Olho Vivo, acompanhou o trajeto que esses homens fizeram. Aí não deu outra, a Polícia Militar foi acionada pelo sistema de segurança, né, que lá conta com câmeras e também uma empresa que monitora o local. Esses homens acionaram a militar, a Polícia Militar acompanhando com o olho vivo foi até um local conhecido como Praça da Estação, onde esses rapazes foram presos de 26, 24 anos com os objetos. Um deles, Nick, tinha até uma tornozeleira eletrônica e segundo a polícia, ele é um velho conhecido por praticar crimes desse tipo no centro de Governador Valadares, furtos, roubos, todas esses, é, essas ações criminosas. Eles e o outro comparsa foram presos em flagrante, os materiais recuperados e devolvidos para a empresa que ficou apenas com prejuízo aí, né, arcar com um vidro blindex novinho para poder proteger a loja. Um prejuízo enorme e aí, vida que segue, viu, Nico? Vida que segue... E a gente lamentando, né, Tomás? Porque a imagem lá mostra a data e a hora certa. 3 e 7 da madrugada. O, o proprietário está em casa dormindo. Custou pegar no sono, porque no outro dia ele tem que pagar encargo trabalhista, encargo fiscal. né? Ele tem que pensar se ele pode contratar mais dois vendedores. Se ele pode abrir uma filial. Se ele pode otimizar as vendas. Se ele pode anunciar no balanço geral. Ele está lá fazendo um orçamento de 3 horas da manhã. Custou dormir. E aí quando ele pega no sono, o telefone toca e fala, ó, oh, estouraram o blindex da sua loja aqui. Ué, que é isso, gente? Mas aí tem alarme e câmbio de segurança, mas estouraram assim mesmo. Aí, fala, fala, Tomás. Tomás tá querendo falar lá, ele deu sinal. Fica aí, né? Eu acho que praticamente é, 99% dos empresários, quando chega metade do ano, acaba de pagar aquela carga tributária violenta, né? tanto de casa quanto da empresa, e já começa a respirar para pagar o décimo terceiro. Aí, no meio da caminhada, não conta com esse tipo de ação, né? Infelizmente, é um prejuízo que vai ser arcado aí pelo próprio dono, Nico. É, e ah, existe uma, uma multa, sempre que, te, sempre que tem uma condenação, Tomás, lá, tem uma, no, lá na condenação, além da, da, do tempo de pena, a forma de cumprimento da pena, regime inicial, fechado, aberto, semiaberto, lá tem... Calculado dias multas, 300 dias multa. Esse valor é pago pelo apenado, tem que ser pago, inclusive. Aí esse valor, ele vai para um fundo de combate à violência. Nesse fundo, alguém podia ter a brilhante ideia de ressarcir as pessoas que têm prejuízo decorrente dessas ações, né? Que não é vandalismo, é um, ato, é um crime. É, estourou, vê que bate com a, com a pedra lá um monte de vezes, até quebrar. Bate três vezes, até quebrar. Aí leva o colchão, né? Ah, pelo amor de Deus, ninguém aguenta isso não. Três horas da manhã, ah, ele fica rodando na rua igual zumbi, rapaz. Igual zumbi. É, é, ué. Obrigado, Roberto Tomás. Daqui...